Gelombang demo pemberdayaan perempuan Women's March awal 2017 menggerakkan ibu muda di negara bagian Maryland ini untuk mencalonkan diri sebagai anggota Kongres menantang petahana dari Partai Republik Andy Harris. He said, I don't think most people would mind if women paid more for health insurance. And I thought, one, women mind. Sebagai pendatang baru, ia tak gentar menghadapi seorang politisi veteran. And I thought, what do these guys have to offer? What have they been doing? What what are their qualifications, really? Menurut analis, semangat seperti ini biasanya tak terlihat di antara politisi perempuan. When women and men have exactly the same resume and they have the objective credentials that we would expect of most candidates, men look in the mirror and say, yeah, I'm qualified to run for office. And women are about 20 percentage points more likely to express self-doubt. Menjelang pemilihan paruh waktu pada November, 370-an lebih perempuan maju sebagai bakal caleg. Gerakan Me Too memang kini bukan sekedar tagar yang trending di sosmed. Gerakan ini sudah mempengaruhi bilik suara. Dalam pemilihan pendahuluan di negara bagian Texas misalnya pada 6 Maret, separuh lebih kandidat perempuan akhirnya menang atau lolos ke babak pemilihan selanjutnya. Salah satunya adalah Lupe Valdez, mantan sheriff, yang pada Mei akan berhadapan dengan sesama anggota Partai Demokrat, Andrew White, untuk mewakili partai ini sebagai calon gubernur Texas melawan petahana Greg Abbott dari Partai Republik. Healthy dialogue and good debates on how we bring common sense to Texas are critical to winning in November. Pemilu paruh waktu adalah kesempatan rakyat AS memilih sepertiga anggota Senat, seluruh anggota DPR, dan sejumlah kepala daerah termasuk gubernur. Kali ini jumlah perempuan yang mencalonkan diri lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.